ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಅಭಿನವ ಕಲಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಅವರು ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶೈಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಂಗನಸ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಿದವರು ಶ್ರೀ ಶೋಪ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕುರಿತು ಅತಿಥಿಗಳು ಏನು ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಶಿರೀಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರೇ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಗುರುದರ್ಶನೆ ಅವರೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತ ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಶಿರೀಶ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರು ಅನೇಕ ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಶಿರೀಶ್ ಅವರು ಹಾಗಲ್ಲ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸುವಂತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿನೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಹೊರಗಡೆ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಜೈಪುರ್ ಅನೇಕ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಮಾತಿನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇದೆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಯೋ ಹಾಗೇನೆ ಜನರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಆ ಗುಣದ ಮೂಲಕವೇ ಅವರು ಇವತ್ತು ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆದಾರರನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕಳೆದ ಶತ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಲವು ಸಹ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಗುಹಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬಂದಂತ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಇದೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಈ ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಂತವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ಇರ್ತದೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರ ನೋಡಿ ನೀವು ಆಯ್ ಕಲರ್ ಮಾಡೋರು ಐ ಕಲರ್ಗೆ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಮಾಡೋರು ಪೇಸ್ಟಲ್ಗೆ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ 
ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟ್ ಬಂತು ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಪೇಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯುಧಕರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೇಸ್ಟಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ ಇದೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ರಲಿಕ್ ನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಕಲರ್ ನ ಹಾಗೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇದೆ ಅದೇ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಿತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು ವೆರಿ ಲೆಬೋರಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವೆರಿ ಲೆಬೋರಿಯಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಮುಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗು ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಪ್ಲಿಂಗು ಏನೋ ಮಾಡಿ 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 ಬಹಳ ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಮಯ ಬೇಡುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಆದದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತೊಡಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅದ್ರ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡಿ ವರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಜೈಕೆ ಜೈಕೋ ಮೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಿಷ್ಠ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಂಥವ್ರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬ ವಿರಳ ಈ ವಿರಳರಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾದಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಶರೀಸ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು ಈ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಹಠದ ಹಾಗೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಯಾಕೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಒಂದಡಿ ಬೈ ಒಂದಡಿ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೇನೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಒಂದು ಒಂದಡಿ ಒಂದಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ಕೊಡ್ತದೆ ಇದಕ್ಕಿರುವ ಮಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬ್ರಷ್ ತಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿರುವಂತ ಸ್ಥಾನ ವಿಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ವಿಸ್ತಾರ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಒಂದು ಪೆನ್ನಿನ ಗೆರೆ ಹಾಕಿ ಅವರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪೆನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ದಪ್ಪ ಮಾರ್ಕರ್ ನ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದಪ್ಪನು ಬರುವಂತದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎರಡನೇದು ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಭಿನವ ಪುಣೆಯ ಅಭಿನವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರು ಅದರಲ್ಲೂ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾಹೀರಾತು ಕಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ಆ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಒಂಥರ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿವಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿವಲ್ಲ ಆ ಆಸೆ ಆಸಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ
ವಿಶೇಷತ ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬಜಾರ್ ಅಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಕಲರ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಬಲ್ಲದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಲಾಕೃತಿಯ ಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಾಸ್ ಹ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಲೈನಿನ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಎಳೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಗ್ರೇಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಲೋ ಗ್ರೇಡೇಶನ್ ಆ ಗ್ರೇಡೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಿರಳ ಮಾಧ್ಯಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿರೀಶ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಸಲ್ಲಬೇಕು ಇವತ್ತು ಇವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹರಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಳತೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮಿತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ ವಿಶೇಷತಃ ಅವರು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಅನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಬೇಕು ಆದರೆ ಸೃಜನಶೀಲ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಅವರು ತುಂಬಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊಸಕರ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಡೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಯಾವಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಲೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚುಕ್ಕಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಒಂದು ನಡೆದಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸ್ಲಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಸ್ ಸೋ ಡೀಪ್ ಇಂಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸಾದಿತಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಶಿರೀಶ್ ಅವರದ್ದು ಆಸ್ ಇಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ನೋ ಸೊ ಹೀ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಮೈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ and we had a very nice uh, uh, two three hours chat with him so i have always seen his work in facebook see today uh, the social media is so much so everybody sees everybody's work so they follow them i think uh, sirish is having the most followers i think because
So I wish him all the best. Great success. Thank you, sir. Thank you. Ega, this is the first time. Oh, one second. I'm sorry. I'm impatient. Uh, Sanjay, thank you for having this show in this place. Because, <laughs> Most welcome. you know, why I say, I always say, I'm so jealous because it's Jayanagar, I'm in Vijayanagar. <laughs> <laughs> we needed this kind of a space, you know. This, is, this space is so much needed. Because people come to see here, and you know, it's open to the public. We need this kind of space. And guys are doing so wonderful work. So in the last one year, <laughs> four months, this is the 24th show which is happening. My goodness. Oh, wow. Thank you. Sanjay, his team, and the board is coming. Thank you, sir. Thank you, Bhatta. Iga, this is the first time I've been here. I've been here for a while. I've been here As I have a tendency to forget so many things, <laughs> I have noted down everything. Kindly excuse me that I'm going to read this. <laughs> Respected dignitaries, artists, friends, and art lovers, a very good evening to all. Today is a very special day for me, being in Bangalore with you to celebrate art, and especially this time for my solo exhibition, this is very special to me. It has been a very long journey for me with art. Most of you know me very well, but I would like to share a few words about my artistic journey so far. On a certain day, when I was in the third standard, one of my drawings became very popular in the whole school. That day, I discovered that drawing has a wonderful quality of very effective non-verbal communication. My mother was also an artist, and painting portraits was her favorite subject. She also did fabric painting. I remember she had her solo exhibition when I was a kid. But when my father passed away very early, she had to take the responsibility of raising four of us, aged between 13 and 5. So she took up a job as a teacher and after retirement again, discovered her interest in batik painting. She also authored a book on batik. My mother has always been an inspiration to me. She always believed that you can achieve anything if you put in enough efforts. And she practiced that all her life. I progressed well in drawing in my school days. So my mother decided to enroll me for higher art education. Those days were mid 70s. And advertising was just becoming popular. And there was a lot of application of art in that field. So I joined Abhinav Kala Mahavidyala in Pune for a five year diploma in applied art. It was a very tough and thorough training in all the aspects of applied art. Eventually I finished and came back to Belga to start my own graphic design studio. And even though I specialized in typography and calligraphy, I did every type of artwork needed for the next three decades. Designing logos was my specialty. My training in art was all about doing everything manually. Even though the final job would be always printed in color, the artwork always used to be in black and white. <laughs> Today's digital terms like cut and paste, copy, vignette were literally physical in those days. And I would create a gradient using a handheld spray gun with poster colors on paper. And it used to take several hours to get the desired result. Then I learned to use computer in the late 80s. And after that, did a lot of work in both vector graphics and bitmaps. I even designed a few fonts. But working for the needs of your clients is not entirely satisfying if your creative potential is not fully realized the way you want it to be. So I, I was desperately trying to find a way out. And one fine day, I did a drawing with a ball point pen, which came out very well. I found that the four color ball pen, that uh, the, uh, it was named Sunny by Flair company. It had a transparent body with four colors, just red, green, blue, and black. And uh, you know, the pen that I, I was already using for uh, writing down notes in my diary, it had all the potential to realize my ideas. So I did a couple of more drawings to prove it to me that I can really use this new font video. The discovery was very satisfying. And soon I had my first solo show in Pune in 2009. But the journey was not supposed to be so easy. I had used canvas as a base for my drawings. The warpenings did not interact well with canvas. 
and in a few months, most of the ink looks much and faded. I lost hours and days of hard work. Then I decided to test all the inks before using them for drawing. I bought all the wall pens that were available in the market and tested them for light, fastness, and direct sunlight. I experimented with canvas and paper as well and found out that the wall pen inks are made just for paper. I should not use canvas. And even though some cheaper brands did not do well, most other pens passed the test on paper. The paper that I use is a 100% cotton rag, acid-free paper, same paper that is used for watercolors. Since the last five or six years, there are some pens made in our own country that have all the colors and they are excellent quality. Every time I buy a new lot of pens, I test them before using for the drawings. Ballpoint pens are very common and people say that they spoil your handwriting. Everyone knows their limitations, like their ink marks cannot be erased, and there are only limited ink colors available. Since my first show, everyone was curious to know how I made my drawings with all these limitations. The results defied all the logic, and my answers could not satisfy the art lovers. So I decided to conduct a three days workshop to teach how I use ballpoint pen to create art. And so far, I have held these workshops in Pune, Belgium, and Bangalore. Then came the infamous COVID times and everything changed. We all present here today have survived the horrible lonely days spent in isolation. We lost so many loved ones as well. Many people went into depression while some engaged in creative activities. During those days, one of my friends mentioned about writing a book to me. And as there was no traveling or no time-bound commitments of any sort, I took out all the notes that I had prepared for my workshop and sat down to write the book. The visual content was already done. One of my American friends offered me to help with the language editing if required. So I sent him my notes and received his reply saying that your writing is very verbal. So I started from scratch again. There was a lot of rewriting and I spent days on writing explanations about the various techniques. Finally, the book was completed in 21. The title of the book is Exploring the Ballpoint. In this exhibition, you may have observed that every drawing is unique. You may have seen experiments with subjects and techniques as well, except for a series of small drawings titled In Search of Beyond. I hope that this exhibition effectively showcases the journey of a ballpoint pen from a writer's implement to an artist's tool. So I'm very happy to have you all present here and I take this opportunity to express my gratitude to Indian Institute of World Culture and to Secretary Sri Venkatesh Prasad for giving me a chance to showcase my ballpoint pen drawings in this gallery. I am thankful to my friend Sanjay Chapulkar for curating this show. I also thank our guests Sri Krishna Shetty and Sri Gurudas Shenoy for their gracious presence. My thanks also to all my friends and art lovers who are present here and to my family who is especially here to witness this show. Thank you all. Just hold it. Tavella, I protested on already in Vixi Sidra, Ilrego, Santosha Wagit and Ravili, or the Tarashi Testpanda Regala, Valeta Villain, Pakista, Indo Ile, Udata Karakiba, the Hitigal Go, Agu Ile, Nerada Ella, Kala Premier Rego. कला अभिमानी कर दो कला को इधर दो इधर दो धन्यवाद करने के लिए था ये नई कार्यक्रम में हमारे हमारे मचाने मोरो वाले के इन्हें और दो लाइव डेमोस्ट्रेशन ही दे 
ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೂರುವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ